വെൽക്കം ടു ജാസസ് ഫുഡ് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഉച്ചയൂണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയത് നോക്കാം പച്ചമാങ്ങ ഇട്ട് വെച്ച ചെമ്മീൻ കറി സാമ്പാർ മീൻ പൊരിച്ചത് പിന്നെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് കേബേജ് ഉപ്പേരി കുമ്പളങ്ങ മോരുകറി കച്ചമ്പറ് അച്ചാർ പപ്പടം പഴം പായസം ഇതൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ് കേട്ടോ ഇരുപത് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള തലയോട് കൂടി ഇട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചാറുന്ന ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചാച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ചമാങ്ങയാണ് നാല് പച്ചമാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു തേങ്ങയിൽ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തേങ്ങയിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് പാലെടുക്കുന്നത് ഒന്നാം പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ രണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടെടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുക വേപ്പിലേക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വേപ്പിലാണ് ആദ്യം റെഡിയാക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ കറിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഇതിന് നോക്കാനൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റിയതിന് ശേഷം ഉപ്പും പുളിക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സാമ്പാറാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരു പ ഒരു ഇരുപത് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് പേർക്കുള്ള സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നേർച്ചി മീനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പാർ എത്രത്തോളം ഓടും എന്നറിയില്ല എന്നാലും പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ അളവിലാണ് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുക്കുക ഇത് ചെമ്മീൻ കറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക
അപ്പോഴത്തേ മീൻ കറി ഏകദേശം വറ്റി നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാം ഈസി തന്നെയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മല്ലിപ്പൊടി മുളകൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉലുവപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ഇരുന്നു കേട്ടോ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചക്കറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു വലിയൊരു തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പരിപ്പ് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിപ്പ് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും അപ്പോൾ ആ പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരൊറ്റ വിസിൽ അടിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വേപ്പലിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുക്കറിൻ്റെ മുടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വരുത്താം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാമ്പാറിൻ്റെ പണി അപ്പോൾ മീൻകറി നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം കേട്ടോ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻകറിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഇതിലെല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ താളിക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാം കുമ്പളങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ കുമ്പളങ്ങയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒരു കലത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചാച്ചതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ കുമ്പളങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ മോര് പിന്നെ മോരുകറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് നുള്ള് ചെറിയ ജീരകം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കുമ്പളങ്ങ ശരിക്കും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന സ്ഥാനത്ത് തേങ്ങ തിളക്കാനും പാടില്ല ഇനി 
ഞങ്ങളുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തിളക്കരുത് കേട്ടോ തേങ്ങ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളി ചേർക്കുന്നവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ മോരുകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൈരെടുക്കുക ഒരു കപ്പ് തൈരെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ടകൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം തൈരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരായതുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മോരുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് താളിക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ താളിക്ക താളിക്കലൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് താളിക്കുന്നത് മീൻകറി കളിക്കാനുണ്ട് സാമ്പാർ കളിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് മുരുകറിയും താളിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള മുരുകറി കണ്ടത് അപ്പോൾ സാമ്പാറിനുള്ള ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറെയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പൊളിയും ഇവരൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇതൊന്നും ഇരുന്ന് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാവും കേട്ടോ നമുക്ക് പൊരിക്കാനുള്ള മീൻ ഉപ്പും കായം തേച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഐക്കൂറാണ് അതായത് അറിക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പും കാര്യം തേച്ച് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സോർക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് മീനുപ്പും കായം തേച്ച് വെക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചാച്ച ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവട പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പും കായം പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം എല്ലാത്തിലേക്കും ഉപ്പും കായൊക്കെ ശരിക്കും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മീൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം നേരം വെക്കണമെന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മീൻ പൊരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരം കളനീര് ഇതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ ഇറച്ചിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ ഇറച്ചിക്കറിക്കും ഇറച്ചി റോസ്റ്റിനൊക്കെ ഞാൻ മാജിക് മസാല ഉപയോഗിക്കല് പിന്നെ മാജിക് മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇപ്പം എന്തായാലും വേറെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്യാബേജ് ഉപ്പേരും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം വലിയ ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പം 
cabbage pen, no other than dark and the Valtana. The thing is, or should lame. Pachamolabum or chingy kit at on no the kid the tender. And I go the kid comes at the camera of five pishapa on the canicam at the letter. Well, I would mix the tip. Like it can another. Now, cabbage pen and a commentator. Ashatine. Well, it's a noise or the tender the lake, or cicada to the car, or see, on a camel out to the car. Naked beja lake to the car. Uponoki to put to the note. beef roasted beef on the lake of Corsi, up to the car, Ugorci Sorkio is your tatter, but you put them into the Matio Cata. Don't pet than the clean jade will come at you. A load of little beef from Corsi, Carrelody is but Patham Indica in a tender, one night on Namuka, Kaigedica Namka beef, cooker like a todaka. Beef flake when it told us a while on the Nirka under the package is a while I cook her lake to the car pinna inji pachamolo to lake at church under other the lake to the car. Pagdi to the con and the Pagdi might Pinna the lake, Moloco body, my lip body, Pinna, Manja pudding would it toga. I shut no punjer that an unnight on the Tirmicoda. The cooker at a patheceter, but Angibus Luerta. Other than the initiation of Corre, would the Savala, the Mathe Mathe and the Savala in the law, Savala Turka. No, no, I tried to Turka. The easier it is in the beef roast and tongue. Pinamal at the back of Chena, Inji Bachamogum Tuli, and Changer Turka. Or Takali, Sarzaki Terni, Turka. Pin the lake or a tablespoon, Molo body or a tablespoon, my lip in your Turka. I'm there, there, we came and it was cheaper than the data. We'll cool the light tongue, could mollog in the body in perinier than the body and cool the jerk or a tablespoon, could mollog in the body your Turka under Pin the lake, we have a chicken in the air chair Turka. The tea on the cooter theatre. Nithina At a son, I took a tiramba, Cochcar, a play, my lay to the car. End of Pandana Corsing Woody, Kurimolago, Pedjit in the body would it to the car. And Pabi Frosty with a shreddy attender Corcivals and a good show to car.
ഇനി നമുക്ക് ചോറ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ചോറ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ ചോറ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആൾക്കാർ കൂടുതലുള്ളപ്പം പത്ത് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ എടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ചോറ് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ചോറ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴിയതിന് ശേഷം അരി അടുപ്പത്തിടാം നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയായി ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തവണയും കൂടി ചോറ് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പായസത്തിൻ്റെ പണി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചര ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരുപത് പേർക്കുള്ള പായസം ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിൽ വെക്കാം കേട്ടോ സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ ഇട്ട് എടുത്തേക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ വറുത്ത സേമിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വറുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത സേമിയ എടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് സേമിയക്ക് കറക്റ്റ് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതായത് അഞ്ച് കപ്പ് പാൽ വെള്ളമല്ല പാൽ ഒരു കപ്പ് സേമിയക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ അങ്ങനെയാണ് അളവ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ പാൽ അഞ്ച് കപ്പ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കപ്പ് പാലും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് സേമിയ എടുത്തോണ്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ട് തോണ്ടിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പാലും സേമിയ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയും കുറച്ചും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പായസത്തിൻ്റെ പണി ഇനി കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കറക്റ്റ് ഒരൊറ്റ വിസിലടിക്കാം ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പായസം അവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം അല്ലേ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ പോയി മൊത്തത്തിൽ ഏറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഉരുളിക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മധുരമൊക്കെ ഈ സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരായുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറികൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം താളിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഏറ്റവും അവസാനം പപ്പടം വെച്ചെടുക്കാം